静香竟然变成了原始人，还拿着长矛攻击大熊，究竟是怎么回事呢？这天，小伙伴们跟着老师来参观博物馆，展品都是一些石器时代的文物。胖虎很喜欢狩猎用的长矛，静香很喜欢这条古代的紫色项链。直男大熊怎么看？这都是普通的石头。不过谁让静香喜欢呢？于是大熊邀请静香一起去见一见戴着项链的人。他们约定好要一起乘坐时光机去往石器时代。可大熊妈不允许大熊去玩，因为他与妈妈有约定在先，今天要在家好好学习的。大熊央求妈妈，说他已经跟静香约定好了，但妈妈依然不肯松口。大熊只好去求助哆啦 A 梦。哆啦 A 梦看在静香的份上，决定帮他一次。秘密武器就是这个遗忘草，闻到遗忘草气味的人会暂时忘记脑海中在想的事，不过闻多了会让人完全丧失记忆。哆啦 A 梦提醒大熊一定要小心使用，大熊找准机会给妈妈闻了一下，妈妈果然忘了要让他去学习的事，还被大熊骗出去买东西了。但是当哆啦 A 梦得知大熊和静香要去旧石器时代时，他坚决不同意，因为旧石器时代有一堆危险的动物。而且现在时光机出故障了，但大熊完全没有听进去，并且用遗忘草骗哆啦 A 梦出去买铜锣烧了。把哆啦 A 梦也支走后，大熊从备用口袋里拿走了桃太郎丸子，打算遇见危险的动物就用这个解决。很快静香就过来了，大熊把背包扔到时光机上，正好砸掉了上面贴着的故障中的纸条。静香看哆啦 A 梦不在，不免有些担心。只跟大熊两个人去的话，真的没问题吗？大熊先跳进了时光机，静香看见桌上的遗忘草，觉得很漂亮，就顺手带着了。大熊设置好时光机后，发现自己忘穿鞋子了，于是他又跑出去穿鞋。谁知他刚走，时光机就自己动了起来。另一边，迷迷糊糊去买铜锣烧的哆啦 A 梦被小夫和胖虎唤醒了。他回过神来，意识到大熊是要偷偷去石器时代了。小福和胖虎听见这个消息，也要跟过去。大熊刚拿到鞋子，就听见静香的尖叫声。他赶过去，发现时光机已经启动了。随后，时光机剧烈震动了一下，静香晕了过去。遗忘草正对着静香的鼻子。与此同时，哆啦 A 梦他们通过任意门回来了。胖虎连忙拉住，差点要掉进抽屉的大熊。大熊哭着责怪哆啦 A 梦，不告诉他时光机坏了。哆啦 A 梦冤呐，他明明在上面贴纸了，是大熊自己没看见。但现在当务之急是要救回静香，幸好哆啦 A 梦还有时光腰带，虽然不能移动地点，但同样可以带他们穿越时间到旧石器时代去。一万两千年前，这里一望无垠，非常广阔，他们都不敢相信，这竟然是以后的日本。紧接着，地面就震动起来。不远处有一大群雄鹿在向这里靠近，他们赶紧躲在悬崖下面，差点就被踩扁了。看来这里不仅很危险，而且还很寒冷，因为现在是冰河时代末期。幸好哆啦 A 梦有空调套装，这套衣服能自动调节舒适温度，他们看起来也跟原始人一样了。可是新的问题又出现了，该怎么找金香呢？他们只能用寻人手杖，先确定大概的方向。手杖指向北边那座山，小伙伴们就踏上了寻找静香的征途。他们带上竹蜻蜓，穿越过辽阔的草原，看见了早在十七世纪就灭绝了的动物原牛，还有狗狗的祖先狼，甚至还跟一大群猪环一起飞。哆啦 A 梦告诉大家，在这个时代的人类为了捕猎，过着类似游牧的生活。到了傍晚，他们的竹蜻蜓突然没电罢工了。大家只好就地落脚，先休息，等天亮再继续找。晚上，他们一起烤着火吃泡面。小福有些担心他们会不会找错时代了。哆啦 A 梦告诉他，时间上也许会有些许误差，但大致是不会错的。大熊发现地上有亮闪闪的漂亮石头，他觉得静香会喜欢，就捡起来小心收好。这时，草丛传来窸窸窣窣的声音，竟然是一只巨大的剑齿虎，几人被吓得愣在了原地。哆啦 A 梦伸手进口袋，想找桃太郎丸子，却没找到。这时，突然从另一边的草丛出来了几个戴假面的人，为首的红假面飞速向剑齿虎嘴里扔了个什么东西，剑齿虎就瞬间被驯服了，把哆啦 A 梦他们都看呆了。假面人收服了剑齿虎后，绿假面在跟红假面交流着什么，紧接着他们就对哆啦 A 梦一起展开了攻击。大家吓得拔腿就跑，哆啦 A 梦拿出空气炮想对抗一下，结果被对方一下就打飞了。很快，他们就逃到了一处悬崖峭壁。竹蜻蜓也没电，前有悬崖，后有追兵。小夫颤颤巍巍地说：“自己不好吃，让假面人吃胖虎。”胖虎气得把他举起来。
这下他们脚下的土地松动了，众人掉进了万丈深渊。第二天，一个小女孩出来打猎时，发现了大熊他们，并将他们救回了部落。一开始，他们语言不通，没法交流。幸好这个部落的人都很友好，女孩开心地带他们参观部落。但哆啦 A 梦就没那么好运了，她被当做狸猫架起来烤了。这一下让哆啦 A 梦报废了许多道具，翻译举弱也烤糊了。幸好功能还在。后来大家了解到，这个女孩名叫米格。是这个部落首领的女儿米格帮大熊问过了部落的人，但没有人见过他要找的静香。米格告诉他们，昨晚他们遇见的是山那边的假面族，他们的人口比这里要多，也许他们会知道静香的下落。但昨晚的经历可把小夫吓坏了，那种暴徒要怎么交流？米格告诉他们，之前假面族的人也都很友善，但自从红假面来了以后，他们就变了。米格甚至觉得红假面是恶魔，那家伙能用魔法控制凶猛野兽，现在还会来抢夺他们族的猎物。胖虎觉得这没啥了不起的，他也能打败长毛象。但即使大雄清楚假面族的危险，他也要过去问问情况，也许静香真的在那里呢。这时有人来通知米格，他的爸爸被长毛象攻击了，大家连忙赶过去帮忙。眼前的这只长毛象简直是庞然大物，吼一嗓子，地动山摇。米格爸爸。显然不是他的对手，米格立马拜托胖虎帮忙，牛都吹出去了，胖虎只好硬着头皮上了。但长毛象的皮毛太厚，普通的毛根本就是给他挠痒痒。哆啦 A 梦拿出道具，决心字，被这个戳中的人，不管受到了什么指令都会完成。然后哆啦 A 梦又用放大灯将决心字放大成决心长毛，米格连忙将武器扔给了胖虎，胖虎说着乖乖听本大爷的话，接着就刺了下去，长毛象果然被驯服了。乖乖将胖虎放在了背上，其他人看见这一神奇的现象，佩服的五体投地。他们以为看见了天神，纷纷跪拜胖虎，一波未平，一波又起。大家发现假面族来了，但他们并没有展开攻击。假面人转身要离开，大熊叫住了他，问他有没有见过一个叫锦祥的女孩。红假面听见这句话，停顿了一下，随后他们还是转身离开了。大熊独自看着那些漂亮的石头发呆，他很自责，是自己搞丢了心爱的女孩。米格过来跟他聊天，得知大熊已经下定决心要去假面族，他也没有再阻拦，而是让大熊把石头交给他，保管一晚上。第二天，大熊和哆啦 A 梦准备要出发了，因为人太多会引人耳目，他们让胖虎和小夫留在这里。米格把石头做成了漂亮的项链，还给大熊，让他注入愿望。大熊虔诚地对项链许了愿。然后小心翼翼地收起来，准备送给静香。另一边，一个像神婆的人从马仔那儿听说出现了能驯服长毛象的人，他立即下令让全族提高警戒，近期会有人来攻击红假面。他将红假面称作是神的使者，命令大家要尊崇红假面。大雄和哆啦 A 梦徒手翻过大山，来到了假面族的部落。他们在大门口打晕了两个马仔。抢走假面，混了进去，在一片骨架堆里，大熊发现了自己的背包。奇怪的是，桃太郎丸子不见了。哆啦 A 梦立即反应过来，那个红假面很可能就是用桃太郎丸子来驯服野兽的。这么说，难道红假面就是静香吗？可为什么静香见到他们却什么也不说呢？这里面一定另有隐情。另一边，那两个被抢走假面的马仔去找神婆告状了。大雄和哆啦 A 梦尾随红假面进了一个山洞，山洞里面是温泉，隐约可以看见有个人在泡澡。他们悄悄凑过去查看，结果被对方泼了一身水。这反应简直跟静香被偷看洗澡时一模一样。等他们冲出去找时，对方已经穿戴整齐，并做出迎战的姿态。大熊问他是不是静香，这时神婆带着众多麻仔过来了，他坚称不认识什么静香，然后就命人把大熊和哆啦 A 梦抓了起来，说是要给神当祭品。剑齿虎留着哈喇子，飞速向他们冲来。大熊和哆啦 A 梦被绑在柱子上，动弹不得，眼看就要命入虎口了。危急时刻，小夫的遥控车镇住了剑齿虎，紧接着怕虎他们就骑着长毛象出现了。剑齿虎在长毛象面前，也就是一个小猫咪，不敢造次。米格的族人们也来帮忙了，他们与假面马仔们对抗着。本来胖虎的人都被长毛象掀翻了，米格趁机给大熊和哆啦 A 梦松了绑。神婆气急败坏，直接带走了静香，把众人引到了一处熔岩洞窟。神婆自称这里是圣域，是神的房间。她打开身后的石门，大家发现桃太郎丸子和遗忘草都在这里。哆啦 A 梦明白了。原来就是这个神婆夺走了静香的记忆，从而控制她。
，但神婆表示静香一开始就失去了记忆。那时神婆被部落赶了出来，流落荒野，才发现了跌落昏迷的静香，以及遗忘草和背包。一开始神婆并不知道遗忘草是做什么的，几经尝试后，她发现遗忘草可以剥夺记忆，淘汰狼丸子能驯服猛兽。在这个时代，拥有这些道具就是神一样的存在。但这神婆很恶毒，她控制了静香，这样自己就不用亲自参与危险的狩猎。红假面拿掉假面后，果然是静香。但他双目无神，没有自己的意识。神婆下令要静香杀了大熊和哆啦 A 梦。大熊看见静香很高兴，但静香却直接对他展开攻击。大熊只好用绝亲刺挡住静香的攻击，并大喊让静香快点恢复记忆。但静香没有停下，长矛慢慢逼近大熊，在千钧一发之际，大熊将项链拿到静香面前，拜托他快点想起来。这闪亮亮的石头让静香有所触动。他想起来了脑海深处的记忆，眼前是与他约定好了要一起来石器时代看项链的人。大雄给静香戴上了项链，他许的愿望是希望能跟静香一直一直都是好朋友。静香眼中泛泪，一字一句的念着大雄的名字，手中的武器也掉落在地。神婆看情况不妙，拿起大雄的决心刺冲过来，大雄还没反应过来，静香就挡在了大雄面前。随着一道绿色的耀眼光芒，静香竟然恢复原状了。原来是刚才大雄对着绝心刺说的“静香快恢复记忆”的指令奏效了。哆啦 A 梦趁机让神婆闻了一下遗忘草，然后让她向假面族道歉。神婆连忙惶恐的跪地道歉。事后，大雄带着静香跟米格他们道别。米格称赞静香，原来红甲面下是这么可爱的女孩子。自此，大雄和静香发现米格戴着的项链正是他们在博物馆看见的那条，真是奇妙的缘分呐、啊！哆啦 A 梦也顺利把时光机修好了，大雄他们又一冒险认识了一名新朋友。好了，本期问题，你们想去哪个时代看看？欢迎大家留言、点赞和关注哦，我们明天见。